смотреть на задние судьбы, он выполняет совершенно другие функции. Но про искривленное сознание мы подумаем. Хотя, с другой стороны, если оно уже искривлено, то это может быть помогает это вылечить и поправить. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня с вами в этот жаркий июньский день встретились, чтобы поговорить о проблемах нелегального алкогольного рынка в Красноярском крае. Чем это нам грозит, есть ли у нас успехи в борьбе с ним. И поэтому поговорить об этом мы пригласили экспертов в этой области. Давайте я всех по очереди представлю. Ирина Юрьевна Панина, заместитель министра промышленности и торговли Красноярского края. Юрий Николаевич Швыркин, председатель комитета по вопросам законности и защиты прав граждан законодательного собрания Красноярского края. Максим Александрович Куривко, исполняющий обязанности начальника 9 отдела УБЭП ГУ МВД России по Красноярскому краю. Маргун Василь Николаевич, руководитель Центра стандартизации. Валерий Алексеевич Анохин, руководитель Енисейской алкогольной ассоциации. И Татьяна Геннадьевна Шиврина, токсиколог, заведующий отделением для больных с острыми отравлениями КМК БСМП. Вот такие у нас сегодня гости. Я думаю, что о том, что прямые косвенные экономические потери от алкоголизации нашего населения, всем это очевидно. Это и не только снижение работоспособности, трудоспособности, но это и смертность, это и э, заболевания, которые нужно лечить, это, в общем-то, и последствия ДТП, пожаров, огромного количества э, правонарушений, содержания потом, в общем-то, заключенных и борьба с безнадзорностью и правонарушениями. Все это нельзя отделить от злоупотребления алкогольной продукции, которая у нас в крае, конечно же, тоже мы, я не думаю, что... Э, сильно лучше, чем вообще по России. То есть это в России такая ситуация тяжелая. Именно поэтому в 2009 году правительство Российской Федерации утвердило концепцию реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукции и профилактики алкоголизма среди населения. Эта концепция рассчитана с 2010 по 2020 год и планируется, что в 2020 году наше население станет употреблять алкогольные продукции на 55% ниже чем она потребляется сейчас. Первый этап был подготовительный, он был с 10 по 12 год. И сейчас начался основной этап реализации этой государственной э, концепции. И э, вот первым пунктом этой концепции, вот этого основного этапа, звучит ликвидация нелегального алкогольного рынка. Поэтому первый вопрос у меня, соответственно, ну, Юрий Николаевич, может быть, к вам. Почему вот эта приоритетная задача, почему ее так видит наше правительство, для того, чтобы реализовать концепцию, нам сначала нужно побороться полностью с нелегальным рынком алкогольной продукции. Почему ну, это важно? Безусловно, это достаточно важно. Приоритетное направление, думаю, коллеги согласятся. Связано это прежде всего с тем, что нужно лишить, так сказать, условия, как это сказали вы, рынок, значит, площадку, где непосредственно, я бы так сказал, где непосредственно производится, значит, ну, будем говорить, поддельная контрафактная продукция. И самое немаловажное то, что лишить источников подпитки тех значит, субъектов, которые занимаются тем вопросом. У нас вот буквально в декабре 2013 года в законодательном собрании Красноярского края был принят значит, закон Красноярского края с коллегами мы инициатором вышли, это Всеволод Николаевич Севастьянов, Толя Петрович Быков и я, непосредственно о профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании. Значит, вот буквально в декабре 2013 года данный закон был принят. В общем-то, можно по-разному относиться к данному закону. Кто-то говорит, что общие понятия, общие принципы, да, но вместе с тем в рамках этого закона постарались как раз и акцент сделать, в том числе и по рынку этому незаконному обороту, значит, по рынку борьбы с ним так, и немаловажно это финансирование. И источник, который указали, это бюджет Красноярского края, который призна, призван значит, финансировать те значит, различные мероприятия, которые в определенной степени созвучны с концепцией, которая как раз мы сегодня в общем-то обсуждаем, реализовываться до 2020 года. И я думаю, что еще раз хочу подчеркнуть, лишив значит, рынка продажи незаконного значит, поддельной продукции, да, значит, незаконной продукции, значит, на мой взгляд, мы даем зеленый свет, но это надо здесь еще, здесь есть некоторые, конечно, спорные моменты, законный зеленый свет для продажи, ну, будем говорить, более качественной продукции. Но насколько это повлияет на снижение роста употребления, главное, это наша конечная цель, снижение роста употребления алкогольной продукции, здесь, я думаю, есть место для дискуссии. Угу. У кого-то, коллеги, есть 
коллеги есть еще мнение по поводу приоритетности этой задачи? Ну, исходя из важности этой проблемы, значит, органы внутренних дел отмечают, что денежные средства от реализации алкоголя, находящиеся в нелегальном обороте, зачастую являются источником финансирования террористических и экстремистских организаций. Нелегальный оборот несет угрозу экономической безопасности России, безопасности жизни и здоровья граждан, вызывает рост подростковой, уличной преступности и смертности от отравления суррогатной алкогольной продукции. Вот в связи с чем противодействие этому явлению является одной из приоритетных задач органов внутренних дел. Ну, надо, я прошу прощения, можно подскажу, коллеги. Максим Александрович, приведи пример, пожалуйста, в Милянском районе два буквально были хорошие достаточно задержания, как раз связанные с этим ну, законом. Результатом я хотел вернуться мы, несколько давайте позже. Мы отдельно да, скажем отдельно. по результатам. Да. То есть мы, мы понимаем, что задача действительно важна. То есть на этом этапе сначала, если мы не сможем побороться с рынком нелегального алкоголя да, и оборотом, то уже говорить о том, как привлекать и вовлекать наше население в здоровый образ жизни, будет еще сложнее. Поэтому с этим, ну вот тоже никто не оспоримо, что с этим бороться нужно. А для того, чтобы мы понимали масштабы этой проблемы, я хотела бы задать вопрос нашему медицинскому эксперту Татьяна Геннадьевна. Насколько сегодня, хотя бы вот по городу Красноярск, это действительно это крупнейший, наверное, центр сегодня, да, медицинский, который сталкивается с проблемой последствий алкоголизации да, и токсических отравлений. Можно ли какие-то цифры статистические, что у нас сегодня по Красноярску? Понятно, что вычленить отдельно там от суррогата или не от суррогата, но тем не менее от, от алкоголя. Практика нашего отделения, общее количество больных поступает примерно от 1700 до 2000 в год. Из них 800-900 человек, потребившие алкогольную продукцию и в состоянии алкогольного опьянения в тяжелой степени, или после длительного употребления алкоголя с различной патологией органов печени, почек, поджелудочной железы. И в основном это не работающее население, преимущественно мужчины. А возрастная категория от 30 до 60 лет преимущественно, самая работоспособная часть населения. Ну вот, наверное, все такие цифры. По смертности от алкогольной продукции был небольшой рост в 2012-2013 году. 14-12 человек умерло в нашем отделении. Я не говорю по городу, именно в нашем отделении конкретно от употребления алкогольной продукции. Но это не значит, что они выпили некачественный алкоголь. Это люди, действительно злоупотреблявшие алкогольной продукцией различные. То есть мы, как токсикологи, не разделяем качество и некачественный алкоголь. У нас выпитые объемы. Как говорил академик Уколов, есть алкояд и табакояд. Так вот да. от алкояда у вас вот есть статистика, которая, которая на самом деле высокая. 1700-2000 человек в год только вот с токсическим отравлением вам поступают. Да, с отравлениями различные теологии, а алкогольные из них составляют 800-900, ну 700 были тогда человека, когда закрыли метатребитель и резко выросло количество, естественно. Угу. То есть вы на себе это ощутили? Да, существенно. 200-300 человек в год выросло количество пациентов. Понятно. Ирина Юрьевна, как э, человек, представляющий государственные меры правительства нашего края, на ваш взгляд, э, почему эта задача приоритетна на этом этапе и э, насколько вот, действительно существуют сейчас посылки, чтобы вот, реализовать? В настоящее время проводится целенаправная политика по реализации данной концепции, по притворению ее в жизнь. В 2011 году внесены изменения в основной закон, который регулирует эту деятельность, 81 закон, которым пиво приравнено к алкогольной продукции, которым введены запреты тех, которых раньше не было, запрещена продажа торговли вне стационарных торговых объектов, на остановках. Запрещены ночные продажи, и все это относится теперь к пиву. Запрещена любая реклама, то есть вводятся запреты. И те объекты, которые были лицензированы и которые не подпадали запреты, имели на тот момент действующие лицензии. Вот по Красноярскому, по городу Красноярску только мы специально сделали выборку, их количество сократилось на 30%. Казалось бы, хорошо, население края, предложение алкоголя населению меньше стало на 30%, но, к сожалению, это... 
далеко не так, потому что те объекты, в которые либо подпадают под ограничения, либо там заканчивается срок действия лицензии, они не могут ее получить в силу вот новых требований закона. Они, как правило, эту деятельность не прекращают, потому что порядка 50% от товарооборота торговой точки составляет выручка от алкоголя. И, конечно, предприятию, ларьку, павильону просто экономически невыгодно, нецелесообразно осуществлять дальнейшую деятельность без алкоголя. И таким образом мы получаем прирастание вот так называемого рынка нелегального алкоголя. У нас к нелегальному алкоголю относятся не только спиртовые суррогаты, те, от которых травятся люди, да, возможно, отравление возможно, а так те, которые произведены на легальных заводах, бывает там в третью смену без нанесения специальных марок, то есть налоги не поступили в бюджет. Слава Богу, продукция опасной напрямую для жизни и здоровья стала меньше, поэтому прямых отравлений, наверное, меньше, но последствия тяжелее. И, собственно говоря, учитывая, тоже подводили итоги по 2013 году, объемы ввоза на 11% упали в край, объемы производства снизились на 13% заводов легальных наших. А согласно статистическим данным, продано продукции с учетом запасов ровно столько же, сколько мы всегда. Соответственно, по экспертным оценкам, рынок, к сожалению, на сегодняшний день у нас равен почти 50% нелегально. Поэтому, безусловно, задача преодоления этой ситуации, задача борьбы с контрафактом, естественно, является приоритетным направлением и в нашей работе, и в работе с нашей совместно с правоохранительными надзорными органами другими. Потому что, не расчистив это поле для легальных производителей, мы не реализуем имеющиеся программы, Юрий Николаевич говорил, мы не сможем реализовать, у нас есть программа региональная по развитию производства подакцизной продукции, это законные поставщики, законные производители легального местного алкоголя, налоги от которых поступают в бюджет Красноярского края, за счет чего реализуются многие-многие социальные программы, mm -hmm. развитие которых, реализация которых позволит, возможно, и молодежи нашей развиваться и уходить от, алког... от... от алкоголизации, снижать собственную алкоголизацию. Поэтому, короче, направ... конечно, направление приоритетное. Алексей Николаевич, скажите, пожалуйста, как часто вам приходится выявлять некачественную алкогольную продукцию, когда вы проводите ваши да, планы проверки? Насколько вот, картина сегодня, ну, например, по городу Красноярск или, может быть, по краю, вот, ухудшилась она вот, тем, что было элитные напитки, там, слабоалкогольные, алкогольные? Насколько качественный алкоголь вообще употребляем в Красноярском крае? Я, если можно, Лена Николаевна, да, да. по первому вопросу да, менее да, да. выскажу, отсюда все там остальное идет. Значит, задача там, ликвидации рынка нелегального, она приоритетна, потому что ее так, так обозначили. На, на самом деле, мы, перейдя из, вот, из одной формации в другую, мы не создали модели поведения социальной, которая ну, не предполагает использование алкоголя. Это связано с отсутствием социальных целей, отсутствием лифтов социальных или непонятными, очень большим, большим расслоением богатых и бедных. У нас, как известно, соотношение, децельное соотношение очень высоко и превышает даже классические как страны. Если раньше у нас была общая задача построения социализма, то сейчас такой задачи нет. А вот называли мужчины в работоспособном возрасте. Именно поэтому они и входят в психологическое противоречие с действительно, что они не могут себя реализовать. Нет соответствующей задачи, некуда приложить силы. Поэтому на самом деле, на мой взгляд, конечно, это новая модель поведения, это новое это становление культуры взаимодействия с алкоголем. Потому что без этого ничего не будет. Я приведу пример. Рынок наркотиков полностью нелегальный. И с ним борется специальная структура, знаете. Тем не менее, успехи, ну, они не везде при борьбе с этим рынком. С алкоголем ситуация такая же. Поэтому, конечно, на фоне непосредственных действий по ограничению, по созданию непримиримого отношения, по ограничению рекламы, я считаю, что ограничительные меры имеют свое значение, да? то, конечно, и создание социальной, социальной среды, которая позволяет людям обходиться без алкоголя. Мы знаем, что 
Потребление алкоголя во Франции, в Англии ничуть не меньше нашего. Но патологические формы это приобретает именно там, где отсутствует вот социальный, нормальный социальный контекст. Что касается качества. Значит, здесь есть, опять же, если формы употребления патологические, то речь не идет о качестве. Речь идет просто о количестве. Люди вообще не смотрят, потому что это наркологическая зависимость. Если речь идет о нормальном употреблении, то здесь тоже есть проблемы. Основная проблема связана с тем, что советская система ГОСТов, где прописано было все качество как обязательное требование, в результате административной реформы, ну я думаю, подготовка рынка нашего для того, чтобы он открывался, была разделена на систему безопасности продукции и систему качества. Безопасность прописана в технических регламентах, она обязательна. Но в нее входят очень небольшое количество показателей, которые легко производителями фальсифицируются. Например, содержание альдегида, содержание лимонной кислоты, его можно довести специально. Показатели качества прописаны в ГОСТах, и они не обязательны, их никто не контролирует, и производители не заинтересованы для, с тем, чтобы работать с этими показателями. Более того, в последнее время... Даже в технических регламентах пределы показателей расширяются, но это связано под давлением, конечно, алкогольного лобби, для того, чтобы можно было разместить и небезопасную продукцию. Ну, например, количество лимонной кислоты, которая всегда нормировалась 0,2-0,4 грамма на литр, теперь нормируется до 1 грамма, что позволяет уже легко запускать в оборот фальсифицированную продукцию. Что касается э, рынка, легального рынка алкогольной продукции, то благодаря вот совместной деятельности с алкогольной ассоциацией э, цифры у нас сейчас, мы выглядим очень хорошо. Это э, небезопасная продукция, составляет менее э, 1%, э, находится все реже. И э, это связано с тем, что поставщики продукции знают, что здесь будет осуществляться проверка. Ну вот... Э, что касается качества продукции, здесь остаются проблемы. И, конечно, это в первую очередь культура потребления алкогольных напитков со стороны населения. Дело в том, что отличить качественную продукцию от некачественной при нынешних уровнях фальсификации невозможно. А зачастую методов... Хотел, хотелось узнать, можно ли, открыв бутылку, понять, что ты имеешь дело с некачественной... А, ну, Визуально, как очень, вот очень редко. Ну, яркий запах или вкус вина, какие-то привкусы. В основном это органолептич... органолептическими методами можно отличить, потому что методов контроля, вот допустим сейчас содержание красителей, красители запрещены, ароматизаторы запрещены, консерванты запрещены жестко. Но методов гастированных для того, чтобы обнаружить эти добавки, нет. И требований к тому, чтобы контролировали напитки по, этим, по содержанию этих компонентов, тоже нет. Ну, известный пример с пестицидами в вине, в грузинском. Ну, их можно, конечно, находить, но ГОСТов, которые определяют содержание пестицидов в вине, нет. Поэтому кто их будет искать и для чего, непонятно. Поэтому вот такая вот ситуация сложилась. Что касается вот советов, меня часто спрашивают, что в этой, в, в этой ситуации делать, то я бы советовал семьям, которые любят потреблять крепкие спиртные напитки, просто на основе э, хороших брендов водок, они известны, готовить разные настойки. Если с растительным, э, значит, э, с, с растительным материалом очень долго настаивать напиток, то получается физиологически более благоприятная среда для употребления Отсутствуют резкие чистые вещества, то есть токсическое действие снижается. И даже есть такой показатель, говорят о том, что чем более высокоразвито общество, тем больше используется настоя. Вот это такой кулинарный есть момент. Мы, смотри, мы сни за снижение ты подталкиваешь. Кулинарный. Мы за культуру. Мы за постепенный переход. Потому что невозможно, да. И я думаю, что на ягодах, на растительном сырье, на травах можно настаивать. И это, по крайней мере, существенно снизит токсическое действие алкоголя на нервную систему и сделает ее более физиологически. Это для тех семей, которые стремятся к культурному алкоголь, потому что если большая концентрация трав и много выпито этого алкоголя, Алкалоиды могут быть, да. то могут быть такие проявления, как снижение давления, да. брадикардия, потеря сознания, тошнота и рвота, поэтому Тогда очень ягоды. аккуратно нужно быть. Я, я Самый главный тезис – это совет токсиколога это тоже культурно учитывать. Ну, вот есть нас... стандартные рецепты, Татьяна да. Геннадьевна, которые можно следовать, уже все на соки ну, давно очень известны. Очень аккуратно нужно. Конечно. Понятно. Валерий Алексеевич, 
Вот такой вопрос вам, Ирина Юрьевна уже коснулась этой темы. Получается, что чем больше запретительных мер мы вводим в борьбе с алкоголизацией населения, как то места продажи, время продажи там и так далее, тем получается мы как-то множим рынок нелегальный да, и мешаем легальным производителям. То есть им приходится конкурировать уже не друг с другом, вот имеется в виду легальному рынку, а, а именно способствовать развитию нелегального рынка. Так что, может быть, не нужны такое количество запретительные меры. Что делать? Алкогольный рынок, он зарегулирован уже до месяца, как говорится. Меняется ежегодно, меняются подходы, меняется сама концепция. Нужно все разделять. Это вот когда последний год, это последние годы, когда вы приписали, что знаете, и, ну и, скажем, борьба с алкоголизмом. Нельзя рассматривать алкогольную промышленность, во-первых, как некое зло. Пока мы будем рассматривать как некое зло, так все будет идти дальше. Да, вот некое зло, которое там ведет организации. Алкогольный бизнес это часть бизнеса от любого. И чем больше будет понимать наше руководство, я имею в виду руководство страны, тем это будет, скажем, более понятно и для нас. Потому как алкоголизация, она никак, никоим образом не вяжется с производством. Знаешь, что легальное производство, легальные поставщики, легально работающие магазины всегда стремятся к тому, чтобы идти в фарваре политики, скажем, достижения алкоголизации, легальный алкоголь, культура питья и так далее, и так далее. Мы это запрещали всегда следующего. Вот запрещаем, запрещаем то время ограничений еще ни разу, не, скажем, ну не привело к какому-то положительному результату. Вот давайте запретим, дескать, магазин, там, чтобы вот не торговали в такое-то время. Ну, в Ульяновской области проводится уже несколько лет эксперимент, понимаете, ну, меньше алкоголь как не стало, меньше не стало пьющих. Знаете, что 70% населения у нас выпивают, из них 80% мужской населения выпивают, да? Если по миллионам считать, ну, с фронтом миллион возьмите, вы поймете количество выпивающих людей. Значит, проблема, она остается. Как и каким образом ее решать? Ну, видимо, во-первых, так сказать, вот запретные меры, опять там, время ограничения, ну, не приводит он к этому результату. Да, естественно. Алкогольная политика, она социальная, прежде всего. Но если будем сравнивать себя с Западом, то мы ему проигрываем. Хотя там тренд идет на употребление алкоголя. Та же самая Англия, та же самая процветающая Швеция, скажем, Швеция, Финляндия, э, скандинавские, скажем, страны, да? О чем нужно, видимо, вести речь? Ведь там и социальные программы существуют. Ну, Во-первых, заработная плата, приказ социальной программы, так сказать. Э, Англия, 60 миллионов населения. Один из 60 миллионов у них алкоголик. Но они выделяют 6 миллиардов приключений. Понимаете? Нам этого, как скажем, так далеко, даже, ну скажем, страшно сказать как. Тем не менее, они пьют, но минимальная заработная плата у них 54 тысячи рублей. Средняя 120. А алкоголь стоит особо вино, скажем, 2-2-3 фунта. Очень дешевое вино. И скорее всего, когда мы перейдем опять к тому самому питье, которое у нас существовало до 1985 года, когда мы выпивали 18-19 литров вина прежде всего, не крепкого алкоголя, а вина. Потом вот да, наша политика, когда начали виноградники рубить, а сейчас мы выпиваем в принципе 6 литров. Тогда как вся Европа, Европа, Франция, Испания, Италия выпивает по 50 и по нисходящей сюда. Даже Скандинавы, казалось бы, в холоде выпивают по 19, по 20 литров вина. Значит, политика у нас меняется. Обратили внимание, что в последнее время очень все, так сказать, вот, э, ну, идет, будем говорить, положительные шаги сделаны. Вот мы, первое чтение прошел закон о вине. Это же прекрасно, понимаете? Давайте отнесем к сельскому хозяйству. Для чего? Для того, чтобы наши производящие, выращивающие виноград и производящие виноградное вино, которое полезно для здоровья, чтобы могли наращивать его объемы, да, для того, чтобы хотя бы пользоваться субсидиями государства. А то вот если водку, вино, все в одно замешали, наконец начали соображать. 
последнее, на что мы надеемся, потому что зарегулированность просто вот такая крайняя. Вы вот знаете, что сейчас вице-премьер Хлопонин стал курировать отпуск. Да? Мы связываем определенные объекты с этим. Дворкович, он не работал никогда в бизнесе. И все эти шаги были первые, непонятные, понимаете? Давайте разделим. Бизнес это или алкоголизация? Прежде всего бизнес. Значит, нужно что делать? Видимо, те самые заводы, вот, которые нам поставляют основной свой контрафакт, уничтожать. Последние данные, допустим, три республики. Три республики, Осетия, Дагестан, Кабарно-Балкария. 119 предприятий. А заплатили государству 1,2 миллиарда акцизов. Это дикость полная, понимаете. Мы при наших вот, э, небольших заводах в Красноярском крае, ну еще работали, или даже в прошлом году, когда работали, у нас Минал работал еще, Красноярский лучший завод в Железногорске, мы заплатили худо-бедно 589 миллионов. Вы знаете, 119 предприятий, одна десятая. Пока их не закроют, ну, видимо, соревноваться будет сложно. Вот предлагают, говорят, вот знаете, вот давайте вы, если церевную шло, ценник, пожалуйста, в КБР у меня перед вами лежит, зеленая марка, предлагает здесь по цене, 57 рублей. Журавли 57, 5 озер 60, Белуга 145 рублей. Ну и представляете, там же ведь акциз 100 рублей, да? С НДС со всем хозяйством, извините меня, водка, которая производит сейчас, стоит на полках 199, это уже вызывает сомнение, что по этой цене сводку сделать нельзя. Если платить НДС, ну, понимаете, 100 акциз, НДС, ну, во-первых, бутылка самопроизводства стоит как минимум при всем, при всем раскладе 25, 30 рублей. Рентабельность предприятия, посчитаем, хотя бы 17%. Да, вот, вот получается уже легальное производство, уже стоит называется у нас, не 199, она закроет так глаза, а 245. А по 245 кто у нас может купить при минимальной заработной плате у нас сегодня 8 тысяч? Ну да, мы красиво средним обозначаем заработную плату, но почему не скажем, что в деревнях-то мы не дали заработать? Не лишили их проблем занятость, заработную плату. А хотим, чтобы они вот чего-то пили. Конечно, а востребованность идет, вот по этим ценам предлагают им. Они с удовольствием пьют, поэтому и травятся, и напиваются, и, скажем, какие-то вещи случаются. Вот давайте вот сейчас, может, вам это сказать, чтобы интересно было, может быть, даже нашим, так сказать, слушателям, кому-то еще вот спросили, как отличать водку. Я думаю, пока у нас не производится вино в крае, поэтому не будем говорить или нет. А вот о водке даже интересно, понимаете? Ну вот, форма бутылки для населения говорит. Если видите упрощенную форму, не покупайте в эту бутылку, потому что это, скорее всего, же будет поддельный алкоголь, понимаете? Колпачок, если прокручивается или болтается, перевернули, потекло, тоже, скорее, поддельный алкоголь. Вы можете выпить и, извините меня, отравиться. Эти кет должны быть наклеены правильно, три этикеточки, ровненько, все красиво, да? Какие три этикеточки должны быть? Ну, этикет, контр-этикет, вот, знаете, бутылка. А там все этикет, мелко, все очень написано, должно быть и... Дата розовая и так Сами далее, сами. но там не прочитаешь ничего, там уже с лупой хоть смотреть, понимаете? Ну вот если бутылочку купили уже, а будем говорить о водочке, ну вот взяли его в холодильник, засунули. Если пошло кристаллизоваться кристалликами, значит, извините, водочка-то поддельная. Если масса идет, скажем, такой уже жидкой, да, как холодец, скажем, можно говорить о том, что, ну, видимо, неплохая водка. Еще как э, рецепт, скажем, вот открыли, понюхали. И чувствуете запах ацетона или какого-то такого технического спирта, не пейте вы ее ради бога, потому что иначе вы просто ну, не отравитесь, может быть, но себя будет чувствовать очень-очень плохо. Вкус у водки, вот я вам кажется, говорил, что он будет такой мягкий, приятный, он может быть, без прикуса каких-то, ну, скажем, может быть, э -э ягод. Ну, вот как для населения, чтобы интереснее было. Ну, кстати, в магазине можно открыть водку попробовать и сразу вернуть. Они обычно... Я так делал раньше, когда было сложно, вообще трудно было найти водку даже в хороших магазинах. Открыл, почувствовал запах сомнительный, показал, завернул и оставил. Это такой способ я есть. Василий Николаевич Амарсон, ну, никто точно не откажет, чтобы принять эту бутылку обратно. Ну, ну, я Если думаю, ему что-то не понравилось, пожалуйста, я думаю, что осложнее это будет. Ну и тогда сейчас, наверное, Максим Александрович, к вам вопрос. Понятно, что ситуация сложная, еще пока мы нет все равно четкого понимания, что же нужно делать, чтобы все-таки у нас все это улучшилось. Но, тем не менее, есть уже определенные результаты. Да? Вы не ждали, когда концепция закончится, подготовительный этап, начнется основной этап. Вы как боролись с 
незаконным оборотом, так и продолжаете это делать. Если можно о ваших результатах, может быть, у вас что-то более оптимистическое, мы услышим. Проанализирован период работы оперативных подразделений полиции с 2012 по настоящие годы. Значит, в этот период возбуждено более 280 уголовных дел, изъято контрафактного алкоголя более 300 тысяч литров. Но вот за этот же период в крае, в городе Красноярске и в пригородных районах пресечена деятельность шести подпольных цехов по производству нелегальной спиртосодержащей продукции. Ну, в этом году изъято более 100 тысяч литров продукции. Хочется отметить совместную работу в рамках Совета безопасности края. Органами внутренних дел предложены меры по сносу незаконно размещенных объектов розничной торговли, в которой основной вот этот контрафакт избывается. Отсутствуют лицензии, реализация контрафактного алкоголя осуществляется без сопроводительных документов с поддельными марками акцизного сбора. И также гражданам при определении поддельный алкоголь или неподдельный стоит обращать внимание на федеральные специальные акцизные марки на которых имеется голограмма а марки старого образца цвета переменный элемент, который меняет цвет под различными углами зрения. С фиолетового до коричневого. Нет. Вся беда, что население, которое приобретает в этих точках, смотрим... не интересует ни марки, ну, ничего. Люди, которые хотят вот, да. а если... нормальные люди приобрести да. нормальный алкоголь, лучше, Можно конечно, просить? приобретать в супермаркетах каких-то лицензированных, лицензированных объектах. Ну, конечно. А если вино, как сейчас Европа, она же чем значит, страдает, что зачастую в Восточную Европу и в Россию отправляется даже не вино, а зачастую виноматериалы, но они оформлены так, что невозможно их ну, определить и установить. Mm -hmm. Я-то об этом говорил, о легальном рынке, что сейчас mm -hmm. уровень оформления некачественной продукции очень высок, и ее просто невозможно определить. Вам, очень, тоже, вам тоже сложнее выявлять? Очень Методики наработаны, оперативные как бы, позиции имеются, поэтому как бы, есть сложности по долговых дел. Да. Но вот очень страдает при этом молодежь. Вот во всех выявленных цехах подделывались напитки именно коктейльного характера. То есть, да, это та беда, про которую где написано на этикетке, что это пиво, изготовлено на пивной основе, имеет различные яркие цвета. На самом деле смешиваются красители. И зачастую технический спирт, в котором вредные вещества, ацетон, генатурирующие добавки могут присутствовать, потому что контроля качества, естественно, нет, каких-либо исследований лабораторных нет, все это производится в антисанитарных условиях, ну и сам спирт как бы неизвестного происхождения. И выдается, газируется, и выдается под видом коктейля, который употребляет молодежь. Ну, данного вида продукции, она несет колоссальный токсический эффект. Эффект вот эти именно спаивания привыкания. Ну, и, и привыкания, и вреда для здоровья. То есть, вот. Ну, часто поступают к вам пациенты вот именно с подросткового периода, вот, которые вот, молодежь. пострадали молодежь от вот таких, казалось бы, безалкогольных или слабоалкогольных продуктов. Вам часто приходится? Ну, если взять детей вот, до 14 лет, то примерно 18, 28, 30 человек в год. Вот, до 20 лет до 50 человек в год поступает. Ну, это же тоже молодежь, до 20 лет. Конечно. Употребляют разные малолетки, конечно, употребляют больше вот эти вот коктейли. И они, да, как бы, я думаю, что это вообще семейная проблема. Алкоголь с энергетическими добавками. Да, энергетические добавки. Иногда добавляют туда медикаменты в эти же энергетики, типа кроволола, что-нибудь. То есть делают сами еще дополнительные коктейли. И эта проблема, конечно, социальная. Родители проблемы, занятости детей интересы к жизни, интересы к обучению, потому что наше образование стало такое, что детям абсолютно неинтересно учиться, им интересно ходить в школу. И понятно, они большую часть времени проводят на улице, и у них наличных денег не так много, они покупают дешевки в магазине. А все эти алкогольные продукции, она, если их постоянно, часто, регулярно принимать, в тяжелом печеночной каталогии приводит к крайним циррозам печени. Ну, можно с да, другой конечно, стороны конечно. маленько я ей несу, может быть, кого-то абсурдно покажется, вот суммируя все, что вот я так лично для себя, может быть, на мозговой штурм. 
Значит, какие у нас категории наиболее подвержены? Это семьи, где употребляют спиртные напитки, и это значит, социально необустроенная тоже среда населения. Да? И молодежь. А? И молодежь. Да, ну я здесь в комплексе, и там, и там они могут быть. Значит, что нужно делать? Воспитание в семье, окружение. Дальше, вовлечение молодежи в различные дела, в спорт, занятость населения, система оплаты труда. Приведу теперь на конкретники примеры. Я всегда привожу армию. Не надо сочинять велосипед. Вот я служил в воздушных войсках. Значит, солдаты не пьют, офицеры не пьют. Бывает очень редко, разгильдяй какой-то там выпил. Дисциплина. То есть почему регламент, распорядок дня, вовлечение в боевую подготовку, занятие по боевой подготовке, осуществление контроля и жесткий спрос, и неотвратимость наказания. Вот это вооруженный сил. В то же время, другое подразделение, не хочу говорить, мотострелковое захожу, в Дрободан все пьяные, в том числе и командир. Потому что безразлично. Значит, личный состав непонятно чем занимается, из угла в угол ходит. Значит, от безделия, думаю, что бы им сделать, в том числе и, извините, даже не употребляя спиртные напитки и так далее. Вот вам, пожалуйста, показательные вещи. То есть на основе этого можно некоторую систему выработать у нас. Конечно, понятно, что там два года в то время сейчас год служит в армии, значит, все это можно регламентировать. Маленькая на гражданке у нас по-другому, грубо говоря, на гражданке, я прошу прощения, вот, поэтому, с учетом того, что все равно люди должны употреблять, хотя, вот для всех говорю, еще раз повторяю, что я не пил никогда в жизни, и вкус даже не знаю, и не пью в настоящее время, но ущербно себя, ну ни на секунду не чувствую. И в семье у меня непримиримость к употреблению спиртного напитка, потому что супруга у меня не употребляет, но она маленько по празднику отличит меня. Нормальный человек, так будем говорить. Значит, а я такой, и, естественно, и дочь с мужем, значит, и сын, вот, пожалуйста. Если где-то там по праздникам маленько. То есть личный пример, значит, и еще раз говорю, нетерпимость, не дай бог, как говорится, переборщить там и так далее. А я воспитан тоже среди семьи своей. Там папа, царство небесное, мама и так далее. Тоже верены нормальный образ жизни. А в некоторых семьях паразитический образ жизни. Где-то субъективно, где-то объективно, еще раз говорю, незанятость, безделие, не, не могут найти себя в жизни. И это ведет, в конце концов, перекладывается на детей и так далее, и так далее. Понимаете, да, Инна Николаевна? Вот я бы я хотел отметить. Это, это, безусловно, это неоспоримо, поэтому все идет из семьи, это, 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 конечно же, очень важно. А если мы возвращаемся, Елена Игоревна, к регулированию алкогольного рынка, вот скажите, пожалуйста, ценовые, налоговые какие-то, Учитывая, что у нас проверочные мероприятия и контрольные сейчас плановые, то есть мы жестко и четко связаны с 24 законом, согласно которому один раз в три года мы только можем прийти в предприятие, причем предприятие за год об этом знает, там, и еще за три дня мы его уведомляем. Естественно, результат от плановых контрольных мероприятий практически никакой. Потому что даже если на какую-то продукцию какой, как, каких-то документов не было, ее либо уберут с продажи, либо их найдут, и все, мы приходим, там резиночками прикрученные ценники, и на каждой бутылке документы. То есть есть эффект от внеплановых проверок, но, как правило, опять же, с учетом требований законодательства, внеплановые проверки можно провести только при условии согласования их с прокуратурой, а там очень четко отслеживается наличие оснований для проверки. Там, то есть это в рамках защиты вот малого и среднего предпринимательства. Это, конечно, тоже очень важно, что не надо кошмарить бизнес. Это я тоже все понимаю. Но эффект вот от контрольно-надзорных мероприятий, естественно, и цены минимальные там соблюдены, и документы есть. И, и вообще в лицензированных организациях нарушений нет. Они все в безлицензионной торговле а не в тех павильонах, вот, которые сейчас потихоньку город начал чистить. Тоже, конечно, много вопросов там, по порядку размещения их, предоставляют, не предоставляют им места взамен, но как минимум исчезает место там, где осуществляется незаконная продажа алкоголя. И уже меньше вероятность, что какой-то контрафактный алкоголь, незаконный, нелегальный, а то и суррогатный, может купить кто-то. То есть а от проверок лицензированных организаций, по сути, к сожалению, Никогда может быть и к счастью, что порядок на, принципе, на фоне вот есть. такого роста рынка нелегальной алкогольной продукции очень печально, когда вот закрывается Шушинская марка.
прочие наши заводы. А с чем связана вот такая вот судьба этих предприятий? То есть настолько вот ну, нерентабельно вообще производить алкоголь, настолько им сложно бороться с нелегальным рынком или какие-то другие причины экономические? Вот, Алексей Алексеевич, да, почему упомянул, у нас все-таки закрываются эти предприятия? И можно ли что-то вот вообще закрыть. сделать в крае, чтобы как раз они-то вот развивались? Мы начали с чего? С чего начали говорить? Структура цены. Рынок зарегулирован, меняет законодательство ежегодно, по несколько раз в год и так далее, и так далее. Тяжело работать. Люди, конечно, устают, потому что если вот программу, то, что вы помните программу, там, президентскую программу по снижению локализации, то просто во второй части программы, которая уже началась, mm -hmm. да, там идет о чем речь, что практически чуть не искоренить нелегальный алкоголь, контрафактный алкоголь. Вот тогда бы предприятия заработали нормально, было бы несложно, производим, производим качественно. Пшеница по всей России цена примерно одна. Вода, ну, зависит от того, что, конечно, там, видимо, на Кавказе более вкусная вода, хотя у нас вода очень всем приятная. Значит, качество водки или качество спирта будет более-менее одинаковым, да? Акцизы везде одинаковые, значит, цена водки тоже соответствует. Ну, естественно, есть брендованные какие-то брендованные продукции, когда, как скажем, ну, чего? Ну, русский стандарт. Одно время очень хорошо шел. Ну, белуга. Когда мы пьем не э, вкус водки, мы пьем бренд, понимаете, за бренд не платят. А цена продукции, она более менее одинаковая. Но когда, я же все не зря же вам зачитал, 67 рублей предлагается вот здесь, да? Ребята, но если завод не может сделать меньше 160 рублей, ну как же может соревноваться, когда 100 рублей у него маржа заложена. Он притащил 30 тонн. Представляете, снял эти деньги и всем пошел разложил, чтобы его не трогали. Значит, что нужно видеть идея, о чем вести речь? О том, что создайте нормальные условия. Вот сейчас еще пошла. Ну давайте мы наконец поймем, что акцизы, которые мы заложили, они не подъемные для основной части населения. Они подъемны только 25-30% пьющего населения. Я говорю, 70% со 42 миллионов пьющих, да? А остальные не подъемные. Значит, куда уходят? Вот на них и идет это все. Суррогаты, самогоноварение, контрафактная продукция. Ведь вы никогда не видели за последние годы, чтобы официально продавали самогонный аппарат. Самогонный аппарат за этим стороны. Все, любые стоят. Ведь сейчас даже э, мода пошла на то, чтобы производить дома. Не потому что э, э, на продажу. Тренд пошел. Удовольствие покупает аппараты, дома начинает производить, начиная с водки, кончая виски и так далее, и так далее. Ну а чего, нельзя не купить что -то? Да, конечно, по большому счету, индустрия алкогольная рассчитана на что? Заставить население пить легальную продукцию, их продукцию, да? Сама, сам подход, конечно, он полностью неправильный. Это нужно отказаться, видимо, через лет, может быть, стоит от этого подхода и откажутся совсем, понимаете? Но сейчас и получается. Шурская марка... Ну, там другой разговор у нас. Там человек, видимо, работал-работал и не выдержал этого напряжения всего и решил с рынка уходить. Ну, уходить с рынка просто так, видимо, не получалось. Решил, как обычно, ну, залезть в карман кому-то, каким-то банком и так далее. То же самое у нас примерно получилось с Байкал Фарм. Ведь в последние годы наблюдается следующая тенденция, что все легальные производители практически подсаживаются на какие-то схемы. Берем вот Журавли, Пять озер, или Зеленая марка, Пять озер, Беленькая, так сказать, ну, это уже другая группа, да? Все понимают, что как уже выкручиваться, или подсаживаются на какие-то полусхемы и так далее. А на Кавказе, видим, предполагают, что рано или поздно придет край, когда начнут закрывать, в конце концов, эти заводы. В Дагестане до последнего время ликеровочных предприятий или хороших, так сказать, конечных заводов было всего несколько. За последние примерно 7 лет стало 41 предприятие. Основная масса построена за государевые деньги. Ничего не платится. Ни акциза, ничего не платится. Ну просто украли, взяли у государства, украли и еще раз крадут, понимаете? Пока не закроются вот эти предприятия на Кавказе, на Северном Кавказе, пока мы не закроем Подмосковье и Московскую область там, с таким же предприятием. У нас все будет идти. А мы, наши предприятия, напрягают мышцы и так далее, чтобы заплатить хорошо налоги, все работать по-честному, очень тяжело работать.
Сейчас, видимо, на ближайшее время вы сейчас с предложениями, вы же разрабатываете глобальные предложения. Я говорю, вот Александр Геннадьевич передали документы и выходили на, э, на вице-премьеров наших, наших руководителей. Ребята, заморозьте в акции, в конце концов, на 100 рублей. И не поднимайте его в 2015 году, сейчас есть понимание, не поднимайте. Не поднимайте его в течение свыше двух-трех лет. Подойдите возможность легальному производителю вложить деньги в производство, сделать более качественную продукцию и тем самым повлиять куда бедно на э, здоровье населения. Кстати, вот э, Василий Николаевич сказал, что вот у нас мы проверяем и так далее, и так далее. Сами же оптовики проверяют, часть э, браковываем, отправляем производителю, не проходящий по качеству, по безопасности алкогольной продукции. Ну, водка, вино, шампанское и так далее. Э, ведь мы по смертности Красноярский край в Сибирском федеральном округе находится на последнем месте. У нас самая низкая смерть. Есть тенденция снижения смертности. Совершенно. Последнем... И второе, о чем мы говорим. У нас вот мы ну, собираемся на разных форумах, говорим о культуре питья, как пить и так далее. И у нас наблюдается тенденция увеличение по России, если мы выпиваем где-то там 5 там, с копейками литров вина, то в Красноярском крае наблюдается тенденция на употребление винной продукции. Мы э, в, в Красноярском крае сейчас выпиваем примерно 6,4 литра душ населения вина. Это уже хорошо. Хотя вы знаете, по например, что в 1985 мы выпивали по 18 литров. Мы не были водочной страной как таковой, понимаете? Но, к сожалению, э, э, неграмотная политика руководства потому что стали водку пить, стали северную патрулить, еще больше на водочку стали наблюдать. Ну, вот если акцизы сохраним, это будет какой-то определенный шаг к тому, чтобы, скажем, легально работающие заводы вздохнули, получили какие-то определенные дивиденды, деньги для того, чтобы модернизировать свою промышленность и так далее. У нас в крае сейчас работает по большому счету один завод, Красноярская водочная компания. Железногорск пока перепается, дай бог, чтобы они что-то сдвинулись, если там мы все хороший придут, по брендам сделали водку самую данную, самую дорогую. 1350 водится. Красивая конечно, водка, водка хорошая. Брендо, но она рассчитана на покупателя, а, ну скажем, с очень высоком, высокой, высокой, высокой степенью э, заработной платы или достатка. Она только стоит в ресторанах, в магазинах покупать такую. Ну, кто-то видео покупает, а если она попадает э, в общественное питание, то она вообще стоит, например, по 2500. Ну, кто себе может позволить? прийти с бесплатно тысячи и выйти в вот. Сейчас э, пытаться будем сделать, опять же, вот, учитывая, что наш один завод, Шурская марка встала, будем развивать бренды Шурской марки на Красноярском водочном заводе, с тем, что нам объемы вещи. Я с ним договорюсь с Матханом, те, которые ушли в Кабарно Балкарию, что начнем их бренды по лицензионному развиву развивать в крае, для того, чтобы нам объемы довести за запланированные 908, чтобы э, с пивом совсем дать бюджет края ну, чуть больше трех миллиардов. А это уже ну, наша вот такая промышленность. И 3 миллиарда это очень здорово. Даст Бог, чтобы губернатор эти вещи обратил внимание и придал этому значение, помогал бы нам сказать, вот, отстраивать эту самую линию. Елена вот смотрите, я прошу прощения, вот Валерий Сергеевич очень важную мысль сказал. Он знает тоже рынок, неоднократно в комиссиях с ним участвовали, очень большая часть продукции Республики Северного Кавказа, Кавказия. И сейчас перекрыть доступ не только в Красноярский край, но и в другие субъекты Российской Федерации, и это должна быть общей государственной задачей. Вот сотрудник полиции сидит, он не даст соврать. Это подпитка криминалитета, это организованные преступные группы, и не только в республиках Закавказья, которые потом совершают различные противоправные деяния, вплоть до покушения на убийства, на наших сотрудников, в том числе и на гражданских лиц. Это и в Красноярском крае, если брать по Красноярский край. Здесь они приходят не просто так, в магазин Васи Пупкину позвонили и так далее. Здесь тоже развитие преступной среды идет с помощью вот этих так называемых ну, межрегиональных, я бы сказал, связей. И вот очень важно сейчас это перекрыть, это каналы доступа сюда. Что сейчас и занимается? Изобличить... Да, из изобличить это достаточно непросто. Есть, так? есть возможности Максим выход для контакта для того, чтобы это сделать. Ну, удается, Максим да. Александрович, у меня вопрос такой. Вот в вашей деятельности, насколько вам помогает население края в выявлении вот таких мест нелегальной продажи, производства и так далее? Или вы рассчитываете исключительно на свои силы? Вот то, о чем сказал Юрий Николаевич, 
это неприятие к этому явлению контрафактного алкоголя, и спаивания вообще в семье и в обществе, это для органов внутренних дел очень важно, потому что без поддержки общества решить эту проблему правоохранительным органам никогда не удастся. Ну, в сфере действий информационной политики как бы очень, очень большой отклик общества идет в настоящее время. То есть каждый гражданин вправе обратиться в любой орган и подразделение внутренних дел, и никакое заявление не остается без внимания. То есть проверяется вся информация, достаточно ее много, ну и в связи с этим результативность нашей работы повышается. Ну, о чем также свидетельствуют цифры по смертности и по количеству отравлений вот за три последние года. Идет тенденция к снижению смертности и отравлений сургатного алкоголя. У нас существует сайт специальный, Росалкоголь регулирования, служба, Федеральная служба его обращается граждане градус на, на сайт нет, внутренних есть дел. Такой, да, там любой, любой потребитель, любой гражданин да, да, Российской да, Федерации да, может да, разместить да, информацию, да. вплоть до того, что там можно прикрепить фотографии, там на карте указать местонахождение объекта, где осуществляется незаконная продажа или продажа нелегальным алкоголем и в обязательном порядке правоохранительные органы идет информация к нам, если это наша компетенция, мы выходим и, так сказать, осуществляем. Да, То есть любой потребитель факты, проверяется все факты без все регистрируется и да, и еще в части повышения эффективности, если вот мероприятие по контролю, мы вот Алексеевич упомянул, мы вот на третьем Красноярском торговом форуме, который у нас состоялся в марте, одно из Предложение, которое вошло в резолюцию форума и которое, в принципе, ушло и на федеральный уровень, это было предложение у нас, вот на сегодняшний день Министерство промышленности и торговли обладает полномочиями по лицензионному контролю, о том, о чем я говорила. То есть мы можем зайти и проверить только предприятия, имеющие лицензию. Они, как правило, зарегулированы, все соблюдают, отчетность представляют. У, у службы, Федеральная служба регулирования алкогольного рынка, Росалкогольного регулирования, имеются государственные полномочия по контролю. То есть они практически аналогично вот, правоохранительным органам в рамках оператив, ну, оперативно-следственных действий. То есть могут войти в любое предприятие и провести контрольное мероприятие. Вот у нас этого нет. И на территории края этого органа нет. Ближайший находится в Новосибирске. И вот одним из предложений наших участников форума, в том числе, было это э, разместить в Красноярске территориальный отдел Росалкоголь регулирования с юрисдикцией на ТВ и Хакасию. У нас есть специалисты, эксперты, мы давно в этой области работаем, и мы полагали, что если бы такой отдел был создан, то есть эффективность проведения всех контрольных мероприятий, надзорных, и вообще ситуация на нашем рынке была бы лучше. Как вам кажется, ваш прогноз удастся? Ну, мы уже, Алексеевич, не даст мне обмануть присутствующих. Это уже третье наше обращение на федеральный уровень. Ну, вот сейчас пока ответ ждем. То есть, да, пока ждем. То есть, Новосибирске есть, количество их ограничено. И вот не ограничены полномочиями, да? Да, тем, тем будет эффективнее. Спасибо вам большое, что вы высказали свое мнение по поводу того, что у нас в крае сегодня существует и как на ваш взгляд следует повысить эффективность мер борьбы с этим. У нас здесь присутствуют журналисты. Если вы не против, если по теме есть вопросы, то можно и задать. Друзья, есть какие-то вопросы, пожелания нашим коллегам? Значит, значит все, все, все достаточно было Ёпа. в полном объеме, да, и как бы все достаточно емко, чтобы, чтобы получить ответ на, на, на те вопросы, которые есть. Спасибо вам большое. Мы надеемся, что вы все работаете сообща на этом поприще, да, и мы надеемся все-таки, что честные бизнесмены, производящие алкогольную продукцию, будут конкурировать друг с другом за еще большее качество и лучшее. А все-таки нелегальный рынок у нас как-то будет снижаться и сокращаться. И все мы от этого только благо приобретем. Поэтому спасибо вам огромное. У нас выйдет в следующем номере целый разворот по нашему круглому столу. 45 тысяч экземпляров по всему краю у нас разойдется. Прямая трансляция велась у нас сегодня на сайте. Поэтому я думаю, что многие смогли услышать то, что сегодня было сказано. Спасибо вам. Мы вас ждем. Спасибо, спасибо. вам. Спасибо. 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 Спасибо.
говорил Дарсу, Жалай, его все верно говорит, ни один слово пропускает. Нет, пропускай нет. А ну вот этот кусок там у меня все. Я тебе положу твою карту.